बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में जो भी डेफिनेशन हमें दी गई है उन सारी डेफिनेशन के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स टू पॉइंट ओ पे तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में जो भी डेफिनेशन हमें दी गई है उन सारी डेफिनेशन के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं हमने पहले भी लेक्चर्स में इन डेफिनेशन के बारे में देखा है यहाँ पर भी हम जो भी डेफिनेशन जितने भी डेफिनेशन है उन सारे डेफिनेशन के बारे में देखने वाले हैं तो सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है द साइंस कंसर्न विद द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ नोन एज बायोकेमिस्ट्री तो ऐसा साइंस जो कि केमिकल बेसिस लाइफ के केमिकल बेसिस से कंसर्न होता है उसके साथ कंसर्न होता है तो ऐसे साइंस को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री तो इस तरीके से ये बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट डिफाइन एज द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्टीहाइड और कीटोन विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्टीहाइड और कीटोन डेरिवेटिव तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन किस तरीके की है ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्टीहाइड और कीटोन होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्टीहाइड और कीटोन डेरीवेटिव देते हैं तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं ऐसा जो कंपाउंड होता है इसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं देन नेक्स्ट है थर्ड डेफिनेशन प्रोटीन की प्रोटीन आर हाई मोलिकुलर वेट मिक्स्ड पॉलीमर्स ऑफ अल्पा अमाइनो एसिड जॉइंट टुगेदर विद पेप्टाइड लिंकेज तो प्रोटीन्स ये क्या है हाई मोलिकुलर वेट मिक्स पॉलीमर्स है इनका मोलिकुलर वेट हाई होता है और ये मिक्स पॉलीमर्स होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स के मतलब अल्फा अमाइनो एसिड की चेन होती है पॉलीमर्स मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं ज्वाइन टुगेदर विथ पेप्टाइड बॉन्ड और ज्वाइन भी किससे होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड लिंकेज पेप्टाइड लिंकेज से ये ज्वाइन होते हैं तो इनको हम बोलते हैं प्रोटीन्स देन नेक्स्ट है अमाइनो एसिड की डेफिनेशन अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग एंड अमाइनो ग्रुप तो अमाइनो एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है इस तरीके से ये अमाइनो एसिड की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट है लिपिड की डेफिनेशन लिपिड्स आर द ग्रुप ऑफ ग्रीसी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म बट इन सोलबल इन वाटर तो लिपिड्स ये क्या है ये ग्रुप है ग्रीसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो जो कि सोल्यूबल होते हैं किसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया ईथर हो गया तो ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होते हैं पर वाटर में ये इनसोल्यूबल होते हैं तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लिपिड्स देन नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड की डिफिनेशन न्यूक्लिक एसिड आर एसिडिक सब्सटेंस कंटेनिंग नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फोरस तो न्यूक्लिक एसिड ये एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है शुगर प्रेजेंट होती है और फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड देन नेक्स्ट है एंजाइम्स की डेफिनेशन एंजाइम्स मतलब क्या होता है एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द पेस ऑफ केमिकल रिएक्शन तो एंजाइम ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होते हैं वो इंक्रीज करते हैं वो फास्ट होने में मदद करते हैं तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं देन नेक्स्ट है इनिबिटर्स की डेफिनेशन तो इनिबिटर्स की डेफिनेशन क्या है सब्सटेंस विच डिक्रीज द कैटेलेटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड एज इनहिबिटर्स तो ऐसे सब्सटेंस जो कि एंजाइम की कैटेलेटिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करते हैं तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इनहिबिटर्स तो ये इनिबिटर्स की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट है विटामिन की डेफिनेशन विटामिन की डेफिनेशन क्या है विटामिन आर डिफाइंड एज स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डाइट विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी तो विटामिन इसके डेफिनेशन किस तरीके की है तो विटामिन ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे डाइट में प्रेजेंट होते हैं और जो कि रिक्वायर होते हैं स्मॉल अमाउंट में किस लिए फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी हमारे बॉडी में हमारे बॉडी के जो भी फंक्शन है वो नॉर्मल होने के लिए ये हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं विटामिन देन नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन मेटाबॉलिज्म इट इज अ प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस और सब्सटेंस आर केमिकली 
मॉडिफाइड तो ये एक प्रोसेस होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑकर होती है ये एक प्रोसेस होती है केमिकल रिएक्शन की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑकर होती है जहाँ पर क्या होता है सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन तो सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं वो टूटते हैं न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस और न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस भी होते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू न्यू सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं या फिर ब्रेक डाउन होते हैं या फिर सब्सटेंस आर केमिकली मॉडिफाइड या फिर कोई भी सब्सटेंस है वो केमिकली मॉडिफाइड होता है तो इस तरीके से सब्सटेंस फॉर्म होते हैं इस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू तो ये जो केमिकल रिएक्शंस का ये पूरा नेटवर्क होता है हमारी बॉडी में इसको ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गई मेटाबॉलिज्म की देन नेक्स्ट है डेफिनेशन रिड्यूसिंग शुगर्स की रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या होता है अ शुगर सर्व एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू इट्स फ्री अल्डीहाइड एंड कीटोन ग्रुप तो कोई भी कंपाउंड हो गया जिसमें फ्री अल्डीहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट करता है तो ऐसे जो शुगर्स होते हैं उसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं देन नेक्स्ट है नॉन रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन क्या है शुगर डू नॉट सर्व एज रिड्यूसिंग शुगर और एजेंट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप तो कुछ ऐसे शुगर्स होते हैं जिनमें फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते जिसकी वजह से वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग शुगर करके एक्ट नहीं करते तो ऐसे जो शुगर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट है मिनरल्स की डेफिनेशन मिनरल्स की डेफिनेशन क्या है मिनरल्स आर द एलिमेंट्स विच कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड बायोकेमिकल प्रोसेस इन द बॉडी तो मिनरल्स ये कैसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करते हैं और बायोकेमिकल प्रोसेस करते हैं हमारी बॉडी में तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मिनरल्स तो इस तरीके से ये मिनरल्स की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट है वाटर बैलेंस तो वाटर बैलेंस की डेफिनेशन क्या है इक्विलिब्रियम परसिस्ट बिटवीन इनटेक एंड आउटपुट ऑफ वाटर इन द बॉडी तो हमारे बॉडी में वाटर कितने अमाउंट में इनटेक हो रहा है और कितने अमाउंट में वाटर हमारे बॉडी से आउट हो रहा है मतलब हमारे बॉडी से एक्सट्रेट आउट हो रहा है तो इसका जो रेशियो होता है अगर वो इक्विलिब्रियम में हो मतलब जितना इनटेक हो रहा है उतना ही हमारे बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वाटर बैलेंस मतलब जो इंटेक और एक्सक्रेट का रेशो है वो अगर इक्विलिब्रियम में रहा तो उसी को हम बोलते हैं वाटर बैलेंस देन नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन के डेफिनेशन डिहाइड्रेशन के डेफिनेशन क्या है वेन लॉस ऑफ वाटर एक्सीड द इंटेक ऑफ बॉडीज वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट द बॉडी इज इन निगेटिव वाटर बैलेंस दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन तो यहाँ पर क्या बोला गया है When loss of water exceed the intake मतलब हमारी body से water loss हो रहा है बहुत ज़्यादा amount में मतलब जितना हम intake कर रहे हैं उससे ज़्यादा amount में हमारी body से water loss हो रहा है The body's water content is reduced तो इसकी वजह से क्या हो रहा है जो body का water content है वो reduce हो रहा है जिसकी वजह से the body is in negative water balance तो body हमारी negative water balance में चली जाती है तो उसी condition को हम बोलते हैं dehydration तो ये dehydration की definition हो गई The next है biotechnology की definition utilization of organism or its organelles to make product or to solve problems for the welfare of mankind तो utilization of organisms or its ऑर्गेनल्स तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया या फिर उसके ऑर्गेनल्स हो गए उनका यूटिलाइजेशन करना उनका यूज करना किसके लिए टू मेक प्रोडक्ट और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड तो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जा रहा है या फिर उन ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनल्स का यूज किया जा रहा है उनके ऑर्गन्स का यूज किया जा रहा है तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है इसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं तो इस तरीके से ये बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट है इसेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिनेशन इसेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिनेशन क्या होती है दीज आर द अमाइनो एसिड विच आर नॉन सिंथेसाइज इन द बॉडी हेज दे हैव टू बी एडमिनिस्टर्ड इन द डाइट सच अमाइनो एसिड कॉल्ड एज इसेंशियल अमाइनो एसिड तो ये इसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब क्या होते हैं ये ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते इसीलिए उनको हमें एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ता है डाइट के थ्रू तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड इसेंशियल मतलब हमें ज़रूरत है हमें डाइट के थ्रू इन अमाइनो एसिड की ज़रूरत है इसीलिए हम इनको बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड देन नेक्स्ट है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिनेशन अमाइनो एसिड विच आर सिंथिसाइज इन द बॉडी आर कॉल्ड एज नॉन 
वन इसेंशियल अमाइनो एसिड तो ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं हमारे बॉडी में ही ये सिंथेसाइज होते हैं इसलिए इनको हमें डाइट के थ्रू नहीं लेना पड़ता तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से इन में से डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं तो ये डेफिनेशन आपको देख के जाने हैं वैसे हमने लेक्चर्स में भी इन डेफिनेशन के बारे में देखा है तो उतना कुछ डिटेल में यहाँ पर हमने नहीं पढ़ा तो ये कुछ डेफिनेशन हो गई बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी इस सब्जेक्ट की थैंक यू